యేసు క్రీస్వనామంలో మీ అందరికీ వందనము తెలియజేసుకుంటున్నాను దేవుని యొక్క మహాకృప వల్ల మనమందరము సంతోషంగా సమాధానంగా ఉంటున్నాము ఆ దేవాది దేవునికి మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలిపే వారమై ఉండాలి ఈరోజు మనము ఈ లోకంలో యాత్రికులమును పరదేశులమునై ఉన్నామని కొన్ని బైబిల్ రెఫరెన్సెస్ బైబిల్లో నుంచి మనం నేర్చుకుందాం మొదటిగా కీర్తన గ్రంథము నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన పంతొమ్మిదవ వచనము నేను భూమి మీద పరదేశనై ఉన్నాను నీ ఆజ్ఞలు నాకు మరుగు చేయకము ఈ లోకంలో బ్రతికిన ప్రతి భక్తుడు కూడా ప్రతి మిషనరీలు కూడా దేవుని కొరకు అత్యున్నతమైనటువంటి సేవ చేసిన ప్రతి దేవుని విశ్వాసి ఈ లోకము అశాశ్వతమని వాళ్ళు గట్టిగా నమ్మి దాని ప్రకారంగా బ్రతికారు మనం కూడా అలాగే బ్రతకాలి ఎందుకనంటే దిస్ వరల్డ్ ఈజ్ నాట్ పర్మనెంట్ ప ఫర్ అస్ ఇంగ్లీష్లో ఐఆమ్ ఎ స్ట్రేంజర్ ఇన్ దిస్ ఎర్త్ హైడ్ నాట్ ద కమాండ్మెంట్స్ ఫ్రమ్ మీ ఓకేనా నెక్స్ట్ హిబ్రీలకు రాసినటువంటి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము పదమూడవ వచనము వీరందరూ వాగ్దానముల ఫలము అనుభవింపక పోయినను దూరం నుండి చూచి వందనము చేసి తాము భూమి మీద పరదేశమును యాత్రికులమునై ఉన్నామని ఒప్పుకొని విశ్వాసం గలవారై మూర్తి నొందిరి విశ్వాసములకు తండ్రి అయినటువంటి అబ్రహామును మొదలుకొని నేటి వరకు కూడా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బహుగా విస్తరింపజేయడానికి అనేక మందికి ప్రకటించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఈ లోకము అశాశ్వతము ఈ లోకము మనకు శాశ్వతము కాదని వేరొక జీవితము ఉందని అదే అక్షయమైనటువంటి జీవితము అని ఎందరికో ప్రకటించిన మహానుభావులు ఎందరో ఉన్నారు నీవు నేను కూడా దేవుని కొరకు ఉన్నతమైనటువంటి నమ్మకాన్ని కలిగి విశ్వాసాన్ని కలిగి మనము బ్రతకాలి పై లోకాన్ని మనము దాని కొరకు బ్రతకాలి ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇఫ్ యూ రీడ్ ద బుక్ ఆఫ్ హెబ్రూస్ ఓర్ ద లెటర్ ఫ్రమ్ పాల్ టు హెబ్రూస్ చాప్టర్ లెవెన్ వర్డ్స్ థర్టీన్ దీస్ ఆల్ దోస్ ఆల్ డైడ్ ఓర్ దీస్ ఆల్ డైడ్ ఇన్ ఫైత్ నాట్ హ్యావింగ్ రిసీవ్డ్ ద ప్రామిసెస్ but having seen them after off and were persuaded of them and embraced them which means that they believed that this world is not permanent or this is a, a place where we come for a test taking then we should have a strong faith in god and then try to get the heaven moving to the next slide yohanu suvartha 17th adhyayam 16th vachanam lo nee loka sambandhini kaanattu varunu loka sambandhulu kaaru this statement was given by jesus christ the lord jesus christ and saying that they are not of the world just as i am not of this world నేను ఈ లోక సంబంధిని కాను వారు కూడా ఈ లోక సంబంధులు కారు విచ్ మీన్స్ వీ ఆల్ ఆర్ నాట్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ వై బికాస్ వీ కేమ్ హియర్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ విచ్ ఈస్ గివెన్ బై గాడ్ ఈ హ్యాస్ సెంట్ హియర్ టు సీక్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ ఆర్ ది హెవెన్ ఈరోజు ప్రతి విశ్వాసి ప్రతి క్రైస్తవుడు కూడా ఈ లోకము నాది కాదన్నట్టుగానే ఉండాలి షుడ్ నాట్ సీక్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ సీన్ బై అవర్ ఐస్ బట్ సీక్ విచ్ ఆర్ ఇన్విజిబుల్ టు అవర్ ఐస్ మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్ హెబ్రీలకు రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము పదవ వచనము ఏలైనగా దేవుడు దేనికి శిల్పియు నిర్మాణ కూడా ఉన్నాడో పునాదులు గల ఆ పట్టణం కొరకు అబ్రహాము ఎదురు చూచుండెను 
it's very clearly said that in the letter of hebrews from apostle paul and he's mentioned he mentioned that in the chapter 11 verse 10 he was looking for the city which has foundations whose builder and maker is god though he is a builder of this earth but this is not permanent that is what god is trying to say us we should trust in that word and we should believe in that this world is not meant for us because this is a temporary place where we come here as strangers we are not permanent residents here on this world we have to move on philip le krasna patrika 3rd adhyayamu 20th vachanam lo mana paurasthiti parlokamandu nadi akkadu nundi prabhu ani yesu christu anu rakshakuni nimittamu kanipettukoni innamu for our citizenship is in heaven from which also we eagerly wait for a savior the lord jesus christ philippians chapter 3 verse 10 it is very simple to understand that manamu ee lokamlo paradeshulamu mana paurasthiti our residence permanent residence paurasthiti is in the heaven and our lord is jesus christ that's what it says the whole bible says that we are here to seek the kingdom of god which is very near for us when god comes here in his second coming then he will take every one us every one of us to the heaven chapter 11 verse 15 hebrew la rasna patrika 11th adhyayam 15th vachanamlo varu ye desham nundi vachiro aa desham manaku aa deshamunu జ్ఞాపకం అందించుకొని నేను ఎడల మరలా వెళ్ళుటకు వారికి వీలుగా ఉండును వీలు కలిగి ఉండును మనము ఏ దేశం నుంచి వచ్చాము మనము పరదేశం నుంచి పరలోకం నుంచి వచ్చాము ఐ మీన్ టు సే దాట్ గాడ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ హెవెన్ హీ మేడ్ అస్ ఆన్ అర్త్ బట్ వీ హ్యావ్ టు గో బ్యాక్ టు హెవెన్ so that is our permanent residence english if they had been thinking of the country they had left they would have had opportunity to return the book of hebrews chapter 11 verse 15 i hope from this lesson we understood that this is not our place we have to return back from where we had come మనం ఎక్కడి నుంచి అయితే వచ్చామో ఆ ఆ ప్లేస్కి మళ్ళీ వెళ్ళాలి కాబట్టి వీ షుడ్ ప్రిపేర్ అవర్ సెల్ఫ్ టు గో బ్యాక్ టు హెవెన్ ఫస్ట్ పీటర్ చాప్టర్ టూ వర్స్ లెవెన్ ప్రీలారా మొదటి పేతురు పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చినంలో ప్రీలారా మీరు పరదేశులను యాత్రికులనై ఉన్నారు గనక ఆత్మకు విరోధముగా పోరాడు శరీరాశులను విసర్జించాలి in english dear dearly beloved i beseech you as strangers and pilgrims abstain from fleshly lusts which war against soul it is mentioned in the first letter of peter chapter 2 verse 11 from all these verses which we have learned so far is clearly mentioning that mana desham edi kaadu manamu paradeshilamunu yatrikulamunai unnamu idi mana deshamu ante mana prapanchamu kaadu ee bhoomi meeda bratike bratuku manadi kaadu idi permanent kaadu mana shariralu maatrame ikkada vidavabadthayi manamu aatmalamuga తిరిగి వెళ్ళిపోతాము 
ஜீசஸ் வென் டு ஹெவன் டு ப்ரிப்பேர் பிளேசஸ் ஃபார் அஸ் பிரபு என இயேசு கிறிஸ்து தேவுடைய நம்ம கிறிஸ்து மன கொரக்கு ஸ்தலமுன சித்தப்படுத்தடானுக்கு பரலோக ராஜ்யானுக்கு வெல்லாடு he will come back and he will take us so be prepared for it thank you for watching these videos i hope you understand me andarki chaala baaga ardham avutundani anukuntunnanu but if you have any comments please comment in the comment section and call me for any clarifications thank you once again for watching these videos like and share with your friends Bye bye once again once again god bless every one of us with his wisdom and glory